What up everyone, it's your boy Alif again over the Marjan TV Welcome back to my channel, welcome back to episode 2 of my video Yang before this bertajuk Kejatuhan Khalifah Usmania Pada hari ini, aku akan sambung cerita seterusnya Without further ado, let's go But before that, pada mereka yang belum subscribe ke channel aku Please do subscribe to the channel Like the video kalau korang suka video ni Share the video if you think it's very beneficial to everyone Jadi, ilmu yang terada, kita sampaikan, panjangkan InsyaAllah, akan memanfaatkan untuk orang lain Let's get back to the story pada ketika Turki diserang oleh Greek di Anatolia, Britain mewujudkan satu karakter. Karakter ini dicipta untuk menyelamatkan Turki. Kononnya akan membebaskan Turki. Dan orang ini bernama Mustafa Kemal Atatürk. Jadi, apa yang British buat? Apa yang British telah lakukan dengan menghantar seorang lelaki bernama Mustafa Kemal ni? Di sebuah tempat di Turki bernama Galapoli, di situ Kemal Atatürk telah buat perjanjian dengan British, membuat perjanjian di mana mereka akan tolong untuk berperang bersama Greek dan akhirnya menang dan ini membuatkan Kemal Atatürk menjadi hero, menjadi savior pada orang-orang Turki, right? Orang Turki akan memandang Mustafa Kemal Atatürk sebagai seorang yang memerdekakan ataupun memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan orang Turki. Turki. At least itulah yang Britain nak orang Turki nampak daripada seorang lelaki bernama Mustafa Kamal Atatürk. Dan khilafah pada ketika itu hanya sebagai furniture ataupun sebagai boneka perabot yang tak ada fungsi dan tak ada hasil dan tak ada, tak relevan lagi. Pada tahun 1920 ataupun 21 terdapat satu perjanjian besar, perjanjian besar dan perbincangan di Versailles. And daripada perbincangan ini dan juga pada treaty ini juga telah wujudnya sebuah negara republik Turki. Turki yang dulu dikenali dengan kerajaan Islamic Ottoman telah digantikan dengan sebuah negara republik oleh Mustafa Kamal Atatürk. Tapi permainan British dan juga Mustafa Kamal begitu licik. Mustafa Kamal juga menegaskan bahawa orang Turki sayang khalifah. Orang Turki sayang kepada kepemimpinan khilafah Ottomania. Jadi, apa yang Kamal Atatürk buat? Beliau berkata, di Eropah mereka ada pope. Jadi, Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak Turki ada seorang lelaki yang menjadi ketua agama? Jadi apa yang Kamal Atatürk buat adalah kepimpinan khalifah pada ketika itu diambil kuasa mereka dalam political authority kepimpinan khilafah pada ketika itu hilang kuasa political authority jadi mereka tidak mempunyai apa-apa bidang kuasa di dalam pentadbiran sebuah negara dan benda itu yang dilakukan dan menjadikan khalifah ini sebagai ketua agama seperti Pope dan bukan lagi sebagai seorang yang memerintah negara Islam dan orang Turki yang buta ini dan memakan dengan kata-kata ke Mustafa Kamal gembira happy bahawa Khalifah masih ada dan bagi mereka yang melantik Mustafa Kamal ini juga pihak Britain juga gembira kerana sekarang Turki adalah sebuah negara sekular sebuah negara sekular yang mengadaptasi kepimpinan pentadbiran sebuah negara yang mereka idam-idamkan dan mereka mahukan supaya mereka ni senang untuk berada di bawah satu bumbu kepimpinan yang ditakbir oleh mereka yang lagi besar pada 3 hari bulan Mac 1924 pihak Britain secara tiba-tiba meminta meminta Mustafa Kamal untuk menghapuskan menghapuskan terus selama-lamanya perkataan khalifah di dalam pentadbiran khilafah Uthmania. Pihak Britain tidak mahu langsung kewujudan khilafah ini wujud di negara Turki, wujud di Empire Ottoman ini. Dan pada ketika itu juga pada tanggal 3 Mac 1924, Mustafa Kamal Atatürk memansuhkan pentadbiran khilafah. Persoalannya sekarang, kenapa ini berlaku? Kenapa pentadbiran khilafah ini ataupun boneka ini sekalipun dimansuhkan kuasa mereka, dibubarkan langsung penggunaan nama itu? Atas sebab apa? Nampak tak? Sedangkan Mustafa Kamal tu sendiri adalah pelantikan mereka. Apa yang Britain nak, Mustafa Kamal telah lakukan. Untuk menjadikan sebuah negara sekular, Turki menjadi sebuah negara sekular, ianya berjaya. Ianya telah berlaku. Apa lagi yang Britain tak puas hati? Kenapa mati-matian mereka hendak juga untuk membubarkan nama khilafah itu sendiri? Pada ketika ini, petakbirah khilafah ini tidak langsung memberi apa-apa impak kepada Pertabiran Turki yang baru ini Ini bermula di suatu tempat Di suatu tempat yang bernama India Jadi apa kena mengenai India Dengan pembubaran khilafah ini Kenapa Britain takut Jadi pada ketika serangan kepada khilafah ini berlangsung Pada dari ketika tahun 1916 hingga 1920 Macam tu Di mana mereka Britain mula meruntuhkan Empire Ottoman ini Di India Mereka mempunyai ilmuan Agamawan Islam yang tersohok Dan mereka hidup dan mengamalkan Islam dengan baik sekali Pada ketika itu Komuniti India Muslim di India Mereka adalah Antara komuniti yang sangat berpengaruh Dalam dunia Islam Malah satu dunia Mereka adalah Agamawan Scholar Ilmuwan Yang begitu berpengaruh Pada serata dunia Dan komuniti India Muslim di India ini juga Dipimpin Diketuai Oleh ketua 
yang kenal Islam dan hidup dalam kepimpinan Islam secara sepenuhnya. These are the people that who knew Islam and who live Islam dan mereka ini ingin mengusir keluar pentadbiran Britain mereka ingin mentadbir India dengan cara mereka sendiri dengan cara Islam mereka tidak mahu India menjadi negara sekular mereka tidak mahu British mengkoloni India mereka boleh mengembalikan pentadbiran negara Islam secara mutlaknya itu sahaja yang mereka nak negara mereka ditadbir dengan cara Islam sepenuhnya para ilmuwan agamawan ini mereka sedar bahawa mereka boleh menggerakkan jutaan pengikut Islam di India untuk membuat revolusi. Membuat revolusi untuk apa? Kerana apa? Kerana kejatuhan khilafah. Kerana terjatuhnya Empire Ottoman ini. Sebab umat Islam tak kira di mana sayangkan pentadbiran khilafah, sayang bukan pentadbiran Islam ini dan mereka amat marah dan mereka amat terkesan apabila di Turki Empire Ottoman, Khulafah Rashidin, Khulafah Uthmaniyah semuanya musnah. Jadi ilmuwan kemauan Islam di India ini, para-para ketua ini mewujudkan satu movement dan pergerakan ini dinamakan The Khilafat Movement, pergerakan perjuangan khilafah. Dengan tertubuhnya gerakan ini, seluruh umat Islam di India dan juga di negara-negara lain terkesan dan yang dulu pada mulanya mereka tidur dan tidak mereka tidak mengambil kisah tentang apa yang berlaku di Turki telah mula mendapat tempat di hati mereka mereka dah start untuk bangun untuk memperjuangkan hak hak orang Islam negara Islam itu sendiri dan pada ketika itu juga ketua bagi komuniti Hindu di sana sedar bahawa ini adalah perjuangan yang mereka juga mahukan mereka ingin mengusir pendatang atau penjajah ini keluar daripada India dan mereka nak mentadbir komuniti Hindu dengan cara agama Hindu itu yang mereka mahukan seperti juga orang Islam di India pada ketika itu mereka hanya mahukan orang Islam ditadbir dengan undang-undang Islam dengan cara Islam begitu juga perjuangan Hindu ini kalau korang kenal tua bagi movement perjuangan Hindu ini adalah Gandhi ataupun lebih dikali sebagai Mahatma Gandhi dan mereka bersatu mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk India untuk mengusir pihak British pertubuhan konstitusi ini menjadi bahaya dan menjadi ancaman kepada pihak British bukan sahaja pada pihak British malah keseluruhan kuasa-kuasa besar di barat mereka tidak pernah lihat lagi orang Asia bangkit seperti ini orang Hindu orang Muslim join forces bersama untuk menuntut hak-hak mereka pentadbiran barat mempunyai satu objektif satu objektif yang jelas iaitu ingin ingin memusnahkan setiap struktur kenegaraan yang ada pada muka bumi ini jadi setiap negara di atas muka bumi ini mempunyai cara pentadbiran masing-masing cara kenegaraan masing-masing cara struktur organisasi kerajaan berbeza-beza di Asia di Nusantara mereka mempunyai kesultanan di negara Arab mereka ada khulafah dan inilah yang pihak British tidak mahu. Mereka tidak mahu ada struktur kenegaraan, struktur kerajaan yang lain selain daripada apa yang mereka cipta. Apa yang mereka cipta adalah mewujudkan negara sekular. Itulah yang mereka nakkan seluruh negara dalam dunia ini ikut. Sebab tu mereka menjajah semua tempat agar semua negara ini bertukar menjadi negara sekular. Dan akhir dan akhir sekali semua negara sekular ini boleh dibawa di dalam satu bumbung ataupun satu payung pentadbiran dan pentadbiran yang boleh dikatakan pada akhir sekali korang boleh lihat UN negara-negara ini duduk di bawah satu payung payung yang besar payung yang diberi nama UN and this will be the political globalization at work di mana kuasa politik tidak lagi terletak ke- kepada sesuatu komuniti atau sesuatu tempat ini menjadi satu isu global di mana setiap negara ini dikawal selia oleh political globalization daripada tahun 1920 hingga tahun 1924 the khilafat movement ini betul-betul menghangatkan suasana dunia dalam ingin mengembalikan pentadbiran khilafah dan pada tahun 1924 akhirnya British telah membuat pengiraan bahawa mereka perlu untuk singkirkan mereka perlu untuk betul-betul lenyapkan pentadbiran ini khilafah ini. Dengan cara ini sajalah bahawa mereka tahu kerajaan negara Islam tidak lagi akan wujud sepenuhnya. Apa yang tinggal hanya adalah negara-negara sekular yang mempunyai pentadbiran agama masing-masing. Dan apabila khilafah ini musnah, betul-betul tiada lagi, betul-betul hanya ini membuatkan bahawa orang di India sudah tidak ada apa-apa lagi untuk diperjuang. Mereka dah tidak bersemangat lagi sebab mereka dah tahu khalifah mereka sudah tiada pentadbiran khilafah ini sudah sudah menjadi debu jadi mereka tidak langsung bersemangat untuk berjuang dan pada ketika ini jugalah kalau korang ingat Sharif Al Hussein yang dulu kononnya menjaga Mekah dan Madinah terasa impak juga sebab sekarang dia dah tahu khalifah dah tak ada kerajaan khilafat dah tak ada jadi apa guna dia sekarang 
Apa guna Apa peranan dia sekarang Pada pihak British Dan Sharif Al Hussein baru sedar Dan baru tahu Plan Britain Yang dia telah terperangkap Dan setelah Kamal Atatuk Demolish the Caliphate Empire Beberapa hari selepas itu Pada 7 hari bulan Mac 1924 Sharif Al Hussein Decide Sharif Al Hussein Telah membuat keputusan Untuk claim Dirinya sebagai khalifah Dan memulakan kembali Khilafah Osmania yang telah musnah dan untuk membuat sesuatu benda dia perlu meminta izin pihak Britain tetapi pada ketika ini beliau tidak mengim- beliau tidak meminta izin daripada pihak Britain sejurus saja Sharif Al Hussein ini menggelarkan dirinya sebagai khalifah untuk sebuah kerajaan khilafah pihak Britain memberi green light pada Abdul Aziz Ibn Saud untuk menyerang Sharif Al Hussein kerajaan Abdul Aziz Al Saud di Riyadh mendapat bantuan hebat daripada British dan dalam masa 6 bulan sahaja beliau dan askar-askar beliau dapat menaluki Mekah dan eventually Madinah perkara ini ketika tahun 1924 pada bulan April setelah peperangan itu berlangsung pihak Universiti Al-Azhar tidak lagi boleh berduduk diam dan mereka menyuara pihak Universiti Al-Azhar mengiciarkan bahawa ini adalah bid'ah dan haram haram untuk menjatuhkan sebuah kerajaan khilafah yang menegakkan ajaran Islam oleh kerana ia yang bid'ah dan haram dan mereka harus bersuara dan apa yang pihak Universiti Al-Azhar mula buat adalah mereka berkata mereka perlu mengadakan muktamar atau conference Conference di mana mereka akan menjemput seluruh negara-negara Islam Ketua-ketua ini akan berbincang dan akan melantik khalifah yang baru Sebaik saja Universiti Al-Azhar mengeluarkan isu proclamation ini Britain lagi goyang Britain goyang dan takut dan mereka memerlukan counter strategy Mereka tahu bahawa Egypt is not a free country at all Semua orang tahu Egypt itself negara Mesir di bawah jajahan British Jadi apa yang mereka buat adalah mereka menghalang conference itu berlaku selama 2 tahun 2 tahun conference itu tidak boleh dilaksanakan tetapi dengan tekad usaha Universiti Al-Azhar Conference itu berjaya dapat dilakukan pada Jun Julai tahun 1926 Tetapi sekali lagi Britain menggunakan counter strategy yang seterusnya Apa yang pihak Britain buat adalah Mereka menggunakan Abdul Aziz Ibn Al-Saud Untuk melakukan ataupun mengadakan conference juga Di Mekah dan Madinah Pada ketika itu, pada tahun itu juga Conference itu diberi nama The World of Islam in Mecca Yang ianya dilaksanakan pada ketika musim haji Tahun 1926 pada bulan Mei pada ketika itu dan conference yang ingin dilakukan oleh Universiti Al-Azhar ada pada bulan Jun Julai dan mereka mengadakan conference itu awal dan kemudian Britain Russia France dan China dan boleh dikatakan semua kuasa besar pada Eropah semua kuasa besar di Eropah memberi kerjasama di dalam conference yang dilakukan oleh Abdul Aziz ini adalah untuk memastikan conference di Cairo anjuran Universiti Al-Azhar itu tidak akan berjaya mereka pihak Britain berjaya membuat conference yang dilaksanakan oleh Abdul Aziz Al-Saud menjadi conference yang berjaya dan seluruh leader dunia attend that meeting The Cairo Conference yang dianjurkan oleh Universiti Al-Azhar hanya menjadi sebuah conference negara Arab kerana negara-negara dunia di luar sana tidak datang dan tidak mengambil tempat untuk menyertai ataupun menyokong conference yang ingin dilakukan oleh Universiti Al-Azhar ini Pada peserta conference ini mereka semua bersetuju bahawa Khilafat ini adalah penting Dan ianya sebagian daripada agama kita Dia ini harus diperjuangkan Dan ianya adalah bid'ah dan haram Untuk menghapuskan khilafat ini Dan mereka juga bersetuju untuk restore Untuk mengembalikan pentadbiran Islam khilafat ini Tetapi masalahnya sekarang Mereka tidak tahu macam mana mereka tidak tahu bagaimana untuk melakukan Untuk melaksanakan ini Conference yang dilaksanakan di Mekah Oleh Abdul Aziz Al-Saud Mereka mewujudkan satu pertubuhan atau gerakan Yang diberi nama Wahabi Which is a religious movement Pada awalnya Yang declare memperjuangkan Untuk mengembalikan ajaran Islam Kembali kepada zaman kegemilangan Islam Mereka betul-betul mengatakan bahawa Ini adalah Islam yang sebenar Mereka memperjuangkan semua yang syirik Mereka mengatakan itu tidak betul Ini tidak betul semua sebagainya tapi mereka meninggalkan satu perkara Mereka meninggalkan khilafah Dan mereka claim bahawa ini adalah Islam yang sebenar Tetapi meninggal, membuang, mengabaikan petakbiran Islam khalifah ini Dan begitulah akhirnya kejatuhan khilafah Islam di atas muka bumi ini Pihak Britain, Yahudi dan musuh-musuh Islam yang lain tahu Mereka tidak boleh sama sekali menjatuhkan agama Islam secara sendirinya Tetapi apa yang mereka tahu adalah mereka boleh menjatuhkan Islam Menggunakan orang Islam sendiri Dengan wujudnya musuh dalam selimut Gunting dalam lipatan Dan ini betul-betul amat terkesan Yang akan dan sudah pun menjadi lemah untuk agama Islam 
Jadi guys, aku ada lagi cerita Cerita yang menarik lagi Di mana, bilakah kebangkitan khilafah ini akan berlaku semula Aku akan berceritakan tentang ini pada episod akan datang Stay tuned, share the video And hit the like button Dan komen kalau korang ada komen Assalamualaikum Bye-bye